चला तो मित्रों आज वीडियो में अपन पहूया रेशाखंड को त्रिकोण चौकोन चौरस आयत मोजने व यदल की बेसिक महति तसेच या ट्रिक्स नेमक तैयार तरी कशा होता यदल सविस्तर मार्गदर्शन मित्रों चला तो पहूया मग आज वीडियो में अतिशय महत्वाचार सोप्या सोप्या पद्धति ने तैयार होना ट्रिक्स आ त्रिकोण चौकोन चौरस मोजने चला तो मित्रों आज भागा मधे अपन पहूया रेशाखंड मोजने तो पहा मित्रों रेशाखंड मजे क्या पहूया सुरुआती दोन बिंदू दरमियान जो का मरियादित भाग आतो मे एखाद रेशे का जो मरियादित भाग है तेल रेशाखंड मन तो समझा ये जर नाव दल तो हा रेशाखंड ए बी जा मित्रों यह नाव अपन अस पिहू शको रेशाखंड बी ए दोन ही नाव योग्य है रेशाखंड ए बी कि रेशाखंड बी ए तो मित्रों पहा रेशाखंड मोजने पूर्व अपन रेशाखंडा की संकल्पना समझू घतो ये दुकर मजेच रेशाखंड कु मना चर आप लक्षा आल मित्रों ठिका रेशाखंड ए बी आ रेशाखंड बी ए अपन एक आखी आकृति पहू मित्रों ठिका मी बिंदू लिखो पी हा मधला बिंदू क्यू आ शेवटा बिंदू है आर तो यह जर आप रेशाखंडा नाव लिया मित्रों अपन लिखू शको रेशाखंडाला रेख अस सुधा शॉर्टकट मटल जता मित्रों रेख पी पास क्यू पर्यत अंतर मजेच पी क्यू क्या रेख क्यू पास आर पर्यत अंतर क्यू आर आ रेख पी पास आर पर्यत मे पी टू आर मजेच पी आर मजे य आकृति मधे तीन रेशाखंड पहा मित्रों कि सोपा भाग है मुला रेशाखंड मोजा मंटल कि नीमक रेशाखंड मोजता ये नहीं परंतु ये अपन सहज पद्धति लक्षा आल अपने कि रेशाखंड मोजता कशा रेशाखंडा नाव कश लिया केवे ही को भाग शिका बेसिक कन्सेप्ट अगर शिक्षन घया मित्रों त्रिकोण मोजने की ट्रिक्स महत्ति है चौकोन मोजे ट्रिक्स महत्ति है चौकोन को मना चाहिए त्रिकोण को मना चाहिए मुल आड़ता तो मित्रों ठिकाने अपन का उदाहरण घू रेशाखंड मोजने की अतिशय सोपे भाषे मध्य जे तुम्हारा सहज समझते पहुया मित्रों उदाहरण पहा मित्रों मैं आकृति का आता हा रेशाखंड है ए बी बिंदु सी बिंदु डी और बिंदु ई तो यह जर आप रेशाखंडा नाव लिखी कि रेख की नाव लिखी तो पहा मित्रों का होती ए पास बी पर्यत ए बी बी पास सी पर्यत बी सी सी पास डी पर्यत सी डी और डी पास ई पर्यत मे छोटे छोटे तुकड़े अपन के लिए पहा मित्रों सगे ए बी बी सी सी डी बी पहू मित्र आता ए पास सी पर्यत एक तुकड़ा ए सी ए पास डी पर्यत एक तुकड़ा ए डी आ पास ई पर्यत एक तुकड़ा ए आता अपन पहू मित्र बी पास डी पर्यत बी डी बी पास ई पर्यत बी क्या पहू मित्र सी पास ई पर्यत सी तो पहा मित्रों ठिका एक जर आप सर्व त्रिकोण रेशाखंड यठिका मोजले एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दहा मित्रों दहा रेशाखंड हा सगत महत्वाचार भाग है मित्रों की मुलाक नाव अगोदर लिखता आई पाजे मगन अपन ट्रिक्स शिकूया तो पहुया मित्रों रेशाखंडा ट्रिक्स कश है तो हा रेशाखंड ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु डी और बिंदु ई तो पहा मित्रों ट्रिक्स अतिशय सोपी है परंतु आप सुरुआती रेशाखंड मोजने हा भाग शिकत हो तो अपन नावा सहित रेशाखंड मोजले एक दह रेशाखंड है तो अपन ये ट्रिक्स पहा मित्रनो दोन बिंदू दरमियान अपन एक नंबर देव एक दोन तीन आ चार हा सर्वे बेरीज करू मित्रनो एक अधिक दोन 
अधिक तीन अधिक चार बरोबर दहा या बरोबरच मित्रांनो जर समजा बिंदू जास्त असतील तर काय करणार प्रत्येक वेळेस आपण इतके नंबर नाही देऊ शकत बरोबर आहे तर त्यासाठी पण पाहूया मित्रांनो एक आणखी छानशी ट्रिक्स जर आपल्याला बिंदूची संख्या जास्त दिली असेल पहा मित्रांनो समजा ए हे एक गाव आहे असं समजूया आणि इथून इथपर्यंत काही छोटे छोटे स्टेशन आहेत समजा बी सी डी ई एफ जी आणि एच तर या ठिकाणी पहा या गावाहून जर समजा असे तिकीट काढायचे असतील आपल्याला या गावाहून इथं या गावाहून इथं असे प्रश्न असतात परीक्षेमध्ये की एवढे स्टेशन असतील तर तिकिटाची संख्या किती लागेल तर मित्रांनो पहा तिकिटाची संख्या किती लागेल म्हणण्यापेक्षा आपण जर या ठिकाणी एकूण किती आहेत ते जर पाहिलं मित्रांनो तर याला नंबर देऊया एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि मग आपण यांची बेरीज करतो तर यांची बेरीज करण्याचं पण एक सूत्र आहे मित्रांनो सात गुणिले आठ छेद दोन म्हणजेच याचं उत्तर येईल मित्रांनो सात चौक अठ्ठावीस तर या ठिकाणी अठ्ठावीस रेषाखंड असतात आणखी एक उदाहरण पाहूया मित्रांनो समजा या रेषेवर ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के इतके बिंदू आहेत तर पाहूया मित्रांनो या ठिकाणी काय होतं आपण या ठिकाणी जेव्हा नंबर देऊया त्यांना एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा तर या ठिकाणचे रेषाखंड मोजायचे असतील तर मग दहा गुणिले अकरा छेद दोन म्हणजेच या ठिकाणी पंचावन्न रेषाखंड आहेत मित्रांनो तर अशा पद्धतीनं अतिशय सोप्या पद्धतीनं आपण रेषाखंड ची संख्या मोजू शकतो मित्रांनो धन्यवाद म्हणजेच हा कोण ए बी सी आहे मित्रांनो दुसरी एका कृती काढूया याला पण नाव देऊया मित्रांनो पी क्यू आर आणि हा यस या ठिकाणी पहा मित्रांनो किती कोण तयार होतील हा एक कोण तयार होईल याचं नाव आहे कोण पी क्यू यस हा दुसरा कोण तयार होईल मित्रांनो क्यू यस क्यू आर आणि हा मोठा एक कोण आहे मित्रांनो पी क्यू आर म्हणजेच कोण पी क्यू आर तर अशा पद्धतीने मित्रांनो या ठिकाणी एकूण तीन कोण तयार झालेले आहेत तर मित्रांनो या ठिकाणी जे हे तीन कोण मोजण्याची आणखी एक पद्धत अतिशय सोप्या पद्धतीने कोण कसे मोजायचे ते पाहूयात आपण मित्रांनो पहा मित्रांनो आपण अशी एकाग्रते काढतो या ठिकाणी भरपूर कोण तुम्हाला दिसतात परंतु सर्व कोणाचा आरंभ बिंदू किंवा जे काही किरण आहेत तो हा एकच आहे तर या ठिकाणी किती कोण आहेत असं जर विचारलं आपल्याला समजा तर आपण कसं मोजणार मग आपण याला नंबर देऊयात एक दोन तीन चार पाच आणि सहा या सर्वांची बेरीज करूया मित्रांनो एक अधिक दोन अधिक तीन अधिक चार अधिक पाच अधिक सहा बरोबर या सगळ्यांची जर बेरीज केली मित्रांनो तर बेरीज येते एक्केवीस आणि म्हणून इथं एक्केवीस कोण आहेत मित्रांनो चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया त्रिकोण मोजणे चौरस मोजणे आयत मोजणे म्हणजेच मानसिक क्षमता कसोटी बुद्धिमत्ता या भागामध्ये अतिशय महत्वाचा भाग असलेला आणि प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेमध्ये हा प्रश्न येतोच मित्रांनो तर पाहूया सुरुवातीला आपण त्रिकोण म्हणजे काय पहा मित्रांनो ज्या आकृतीमध्ये तीन बाजू म्हणजे बाजू एक दोन तीन अशा जर तीन बाजू असतील आणि त्याला जर तीन कोण असतील तर याला त्रिकोण म्हणतात म्हणजेच तीन बाजू व तीन कोण 
असलेली बंदिस्त आकृती तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी आपण त्रिकोण मोजणे हा भाग पाहणार आहोत तर सुरुवातीला आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे की त्रिकोण कशाला म्हणायचं तर या ठिकाणी हा त्रिकोण आहे मित्रांनो आता आपण पाहूया त्रिकोण मोजणे ही आकृती त्रिकोणाची या ठिकाणी जर आपण त्रिकोण ए बी सी असं जर नाव लिहिलं तर या ठिकाणी एक त्रिकोण आहे एक त्रिकोण आहे आणि त्या त्रिकोणाचं नाव आहे त्रिकोण ए बी सी तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी हा त्रिकोण ए बी सी आहे आणि या आकृतीमध्ये फक्त एकच त्रिकोण आहे आपल्याला वेगवेगळ्या ट्रिक्स शिकण्यापेक्षा अगोदर आपल्याला बेसिक माहिती असणं गरजेचं आहे मित्रांनो त्रिकोण कशाला म्हणायचं त्रिकोणाला किती बाजू असतात त्रिकोणाला किती कोण असतात हे बेसिक माहिती झाल्यानंतरच मग ट्रिक्स शिकायचे मित्रांनो त्यामुळे आजच्या भागामध्ये आपण त्रिकोण मोजणे चौकोन मोजणे या सर्व बाबी सोबत त्रिकोण म्हणजे काय चौकोन म्हणजे काय या सर्व बाबीचा मित्रांनो आपण अभ्यास करणार आहोत यानंतर आपण पुढील मित्रांनो त्रिकोण मोजत असताना आपल्याला त्रिकोण म्हणजे काय हे समजलं तर या आकृतीमध्ये आपण आता पाहूया हा त्रिकोण आहे तर या याला जर मी नाव दिलं ए बी सी आणि डी तर या ठिकाणी पाहूया मित्रांनो आपण त्रिकोण आणि त्रिकोणाबद्दलच्या सर्व संकल्पना त्रिकोण कशाला म्हणायचं हे आपल्या लक्षात आलं असेल तर या ठिकाणी मित्रांनो आपण त्रिकोण किती होतात हे मोजू या सुरुवातीला त्यानंतर आपण याची ट्रिक शिकवूया मित्रांनो या ठिकाणी पहा मी या ठिकाणी हा वेगळा कलर करतोय हा एक छोटा त्रिकोण दिसतो मित्रांनो तुम्हाला हा एक त्रिकोण झाला याचं नाव आहे मित्रांनो त्रिकोण ए बी सी त्यानंतर मित्रांनो हा दुसरा त्रिकोण दिसतोय तुम्हाला बरोबर याचं नाव वाचायचं म्हणजेच या तीन श्रीबिंदूची नाव सलग लिहायची त्रिकोण ए सी डी म्हणजे हा त्रिकोण ए सी डी बरोबर आहे मित्रांनो आणि आता या ठिकाणी सर्वात मोठा एक त्रिकोण दिसतोय मित्रांनो आपल्याला तो मोठा त्रिकोण म्हणजेच हा वेगळ्या कलरने मी दाखवतो मित्रांनो तुम्हाला तर हा आहे त्रिकोण ए बी डी तर मित्रांनो या पद्धतीने आपल्याला बेसिक त्रिकोण शिकणं गरजेचं आहे कारण जर बेसिक माहित नसेल तर त्रिकोणाचं मॅजिक सांगण्यापेक्षा किंवा त्रिकोणाची ट्रिक सांगण्यापेक्षा बेसिक गोष्टीवर आपण भर दिला पाहिजे मुलांना या पद्धतीने जर आपण त्रिकोण शिकवले मित्रांनो तर मुलगा आयुष्यभर विसरत नाही म्हणून या आकृतीमध्ये आपल्याला तीन त्रिकोण मिळालेत किती त्रिकोण मिळालेत मित्रांनो तीन आणि म्हणून या आकृतीमध्ये तीन त्रिकोण आहेत आता हेच उदाहरण जर आपल्याला स्पर्धा परीक्षेसाठी पाच सेकंदामध्ये दोन सेकंदामध्ये एक सेकंदामध्ये जर सोडवायचं असेल तर मित्रांनो पहा तीच आकृती मी काढतोय सेम आकृती झाली मित्रांनो आता या ठिकाणी एकूण त्रिकोण किती आहेत ते आपण पाहूया एक दोन असे नंबर देऊया मित्रांनो तर ह्या एक आणि दोन ची बेरीज केली तर आपल्याला उत्तर मिळेल मित्रांनो तीन म्हणजेच या आकृतीमध्ये तीन त्रिकोण आहेत तर पहा मित्रांनो तुम्ही शिकत असताना किंवा मुलांना शिकत असताना सुरुवातीला ते कोणते त्रिकोण आहेत ते शिकवणं गरजेचं आहे ते त्रिकोणाची नावं त्यांना सांगता आली पाहिजेत आणि मग हे माहिती झाल्यानंतरच आपण या पद्धतीची ट्रिक्स मुलांना देणार आहोत तर ही ट्रिक्स लक्षात ठेवा मित्रांनो अतिशय महत्वाची ट्रिक्स आहे मित्रांनो यानंतर आपण आणखी उदाहरणे पाहू चला तर मित्रांनो पाहूया त्रिकोण मोजणे आणि या त्रिकोण मोजणेमध्ये अतिशय महत्वाचा भाग आपण पाहिलेला आहे बेसिक त्रिकोण आपण आता थोडी मोठी उदाहरण घेऊया मित्रांनो तर हा त्रिकोण आहे मित्रांनो तर या आकृतीमध्ये आपल्याला त्रिकोण मोजायचे आहेत सुरुवातीला मी काही नावं देऊन घेतो मित्रांनो ए बी सी डी आणि ई तर मित्रांनो या ठिकाणी किती त्रिकोण आहेत आणि त्या त्रिकोणाची नावं कशी सांगायची हे पण आपण शिकत आहोत मित्रांनो 
त्यामुळे पाहूया मित्रांनो या ठिकाणी आपण आता त्रिकोण आणि त्रिकोणाचे नाव सुरुवातीला पहा मित्रांनो हा त्रिकोण ए बी डी हा एक त्रिकोण घेतला मित्रांनो आपण लगेच त्याचं नाव लिहूया त्रिकोण ए बी डी त्यानंतर मित्रांनो आपण दुसरा त्रिकोण पाहूया हा या त्रिकोणाचं नाव आहे ए डी ई म्हणजेच त्रिकोण ए डी ई त्यानंतर मित्रांनो हा तिसरा त्रिकोण या त्रिकोणाचं नाव आहे मित्रांनो त्रिकोण ए ई सी तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी आपण तीन नावं शोधलेली आहेत आणखी नावं काही सापडतात का ते पाहूया मित्रांनो आपण तर पहा मित्रांनो मी हा मोठा त्रिकोण घेतो ए बी ई आणि ए म्हणजेच त्रिकोण ए बी ई त्यानंतर मित्रांनो इथून मी सुरुवात करतोय आणि हा मोठा त्रिकोण घेतो तर हा त्रिकोण झाला मित्रांनो ए डी सी त्यानंतर मित्रांनो हा सर्वात मोठा जो त्रिकोण आहे हा सर्वात मोठा बाहेरचा हा एक त्रिकोण आहे मित्रांनो मोठा आहे या ठिकाणी तर याचं नाव आहे त्रिकोण ए बी सी आलं लक्षात मित्रांनो तर या प्रकारे या ठिकाणी एकूण सहा त्रिकोण आहेत आणि याची ट्रिक्स आपण पाहूया मित्रांनो आता बेसिक सोबतच आपण ट्रिक शिकत आहोत मित्रांनो त्यामुळे आपण ट्रिक्स पण पाहणारच आहोत पहा मित्रांनो या पद्धतीने जर असेल तर आपण याला नंबर देऊया एक दोन तीन आणि ह्या सर्वांची बेरीज करूया मित्रांनो एक अधिक दोन अधिक तीन म्हणजेच एकूण त्रिकोण सहा सहा त्रिकोण आहेत समजलं मित्रांनो या ठिकाणी पण सहा त्रिकोण आले होते एक दोन तीन चार पाच आणि सहा तर या पद्धतीनं मुलांना बेशिक शिकवा आणि आयुष्यभर त्यांच्या मनावर त्रिकोण कसे मोजायचे हा कन्सेप्ट कायमस्वरूपी ठेवा मित्रांनो यानंतर आपण आणखी काही उदाहरणं पाहूया त्रिकोण यानंतर पाहूया मित्रांनो अतिशय महत्वाचा भाग चौकोण मोजणे तर पहा मित्रांनो चौकोण म्हणजे चार बाजू व चार कोण असलेल्या कृती यामध्ये आपण काही ट्रिक शिकूयात या ठिकाणी एक आकृती काढल्या मित्रांनो यामध्ये आपण पाहूयात आता ही आकृती आहे मित्रांनो तर यामध्ये आपण तीन गोष्टी शिकणार आहोत पहिली गोष्ट म्हणजे चौकोण त्यालाच तुम्ही आयत सुद्धा म्हणू शकता आणि दुसरी गोष्ट आहे चौरस आणि तिसरी बाब आहे फक्त आयत तर मित्रांनो या ठिकाणी ह्या तीन गोष्टी शिकत असताना यामध्ये अतिशय सोपी सोपा भाग असा मित्रांनो याला आपण नंबर द्यायचे एक दोन तीन एक दोन तीन या सर्व अंकाची बिरी झाली मित्रांनो सहा या आपण सर्व अंकाची बिरी झाली सहा तर या ठिकाणी या दोन्हीचा जर गुणाकार केला मित्रांनो सहा गुणिले सहा बरोबर छत्तीस आणि म्हणून या ठिकाणी छत्तीस चौकोण आहेत यानंतर मित्रांनो पाहूया चौरस कशी मोजायची तर हा एकला शेवटचा बॉक्स आणि एकला कडच याची आपण जोड्या करूया आता याला जोडी नाही म्हणजे हा एक सिंगल तर या दोन्हीचा गुणाकार तीन गुणिले तीन नऊ दोन गुणिले दोन चार आधी हा एक जशाला तसा बेदुरी चार आणि मग या ठिकाणी पहा मित्रांनो नऊ चार आणि एक ची बिरीज चौदा म्हणजे या ठिकाणी चौरस आहेत मित्रांनो चौदा आता फक्त आहेत चा विचार करत असताना एकूण चौकोण आहेत आपले छत्तीस छत्तीस मधून चौरस जर वजा केले चौदा तर खाती खाली जे काही शिल्लक राहिले ते म्हणजे बावीस तर हे बावीस आहेत मित्रांनो आहेत पण हे फक्त आयात आहेत मित्रांनो यामध्ये चौरस समाविष्ट नाहीत तर या ठिकाणी पहा मित्रांनो चौकोण किंवा आयात झाले छत्तीस फक्त चौरस चौदा आणि फक्त आयात आहेत मित्रांनो 
बावीस या सारा एक दुसरा प्रश्न पहू मित्रों आम लगे पहा मित्रों ठिकाने एक आकृति मैं घतो अगली तुम्हारा हवे ते प्रश्न सोडन मिलते मित्रों फ्त अपन प्रश्न पाठ चला तो यह मैं आता नंबरिंग दिए एक दोन तीन चार पांच सहा एक दोन तीन चार तो यठिका ही बेरीज आ मित्रनो दहा य सर्वानी बेरीज सहा पांच अकरा चार पंद्रह तीन अठरा दोन वीस आ एक इक्कीस मित्रों पहा मित्रों तुम्हारा संगित प्रमाण आयत कड़ू अपन सुरुआती नुस्ते चौकोन अद्धा मनू शको तो पहा मित्रों चौकोन का सर्व अंक बेरीज अशा पे सर्व अंका बेरीज गुणाकार इक्कीस गुणी ले दहाजे दौनशे दहा ये चौकोन मित्रों आता अपने चौरस शोधा दुसरी कन्सेप्ट चौरस तर पहा मित्रों चौरस पहत हा शेवट अंक हमें पीयर पू शको अभी आता हाथ तीन लीयर मे एक गुणाकार लिया मित्रों सहा चार गुणाकार आला मित्रों चौवीस पांच तीन च गुणाकार आला मित्रों पंद्रह प्लस चार दोन च गुणाकार आला मित्रों आठ प्लस तीन आ एक गुना करा मित्रों तीन तो हमें बेरीज करू मित्रों चौवीस अधिक पंद्रह चौवीस अधिक पंद्रह मित्रों एकोणच एकोणच प्लस आठ सत्तेच तीन पन्नास मजे यठिका चौरसा संख्या है मित्रों पन्नास आता अपने विचार कराए फ फक्त फ्त है दौनशे दहा मधु मित्रो पन्ना वजा करूया शिलक रहे मित्रों एकशे साठ तो ये मित्रों फ्त है प्रमाण अतिशय सोप्या पद्धति पुढ़ भाग पहू मित्रो धन्यवाद अपन चैनल सब्सक्राइब के लिए न लगे सब्सक्राइब कर मित्रों धन्यवाद थैंक यू वेरी मच का मग मित्रों आवड़ ना ट्रिक्स तो जास्तीत जास्त मित्र हा वीडियो सेंड करा मित्रों आपले ही प्रश्न या नंबर पर व्हाट्सअप करा मित्रों अपना दर रोज अरपूर ट्रिक्स पहाय मिलते धन्यवाद थैंक यू मित्रों